இங்கிலீஷ் ஷார்ட் ஹேண்ட் எயிட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் பேசேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி கெட் ரெடி டென் செகண்ட்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஐ மஸ்ட் பிகின் பை பாயிண்டிங் அவுட் தட் வைல் தேர் ஹேஸ் பீன் எ ஸ்டெடி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் தி இன்ஃபுலேஷன் சுச்சுவேஷன் இன் இண்டியா தேர் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட் டாஸ்க்ஸ் அஹெட் டு பி அண்டர்டேக்கன் டு கெட் டு தி டிசையர்ட் அவுட்கம்ஸ் ஐ இன்டெண்ட் டு எலாபரேட் தி ரீசன்ஸ் தட் ஹாவ் ப்ரிவென்டட் அண்ட் அப்ரிஷியபிள் ட்ராப் இன் தி ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன் ஓவர் தி பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் எஸ்பெஷலி சின்ஸ் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு ஷேர் வித் திஸ் ஆகஸ்ட் ஹவுஸ் தி பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் தட் வி ஹோப் வில் பிரிங் டவுன் தி இன்ஃபுலேஷன் ரேட் டு மோர் அக்செப்டபிள் லெவல்ஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸ் சின்ஸ் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் வென் வி லாஸ்ட் டிஸ்கஸ்ட் தி இஷ்யூ ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இன் தி ஹவுஸ் தி ஓவரால் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஹேஸ் பீன் ஸ்டேபிள் இட் வாஸ் நைன் பர்சன்ட் இன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்ட் டென் பர்சன்ட் இன் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் the food inflation has been on the rise in these three months certain food items namely fruits and vegetables egg meat fish and milk have been the major contributors to food inflation along with fuel and power items it has led to the stickiness in headline inflation within food items the average inflation in cereals has been 4% in the period august to october 2011 with negative inflation in wheat the inflation in pulses was also negative let me also give you an idea of movement in average monthly retail prices in a few selected food items over the last 2 years however this was not the case with food items like vegetables and fruits as pointed out earlier honorable members are aware that inflation is caused by a mismatch of demand and supply particularly demand overshooting supply during periods of rapid growth and structural change inflation does tend to increase we have seen this happen in all emerging economies that have gone through such periods of policy changes and of rapid growth ranging from china south korea and vietnam to argentina and brazil sir in a globalized world where the growing indian economy is dependent on commodity imports in critical areas like fuel oils edible oils etc movements in international prices have a direct bearing on level of domestic inflation and its management in a bid 
to jump start their economies and cut down unemployment several countries have expanded liquidity in their markets we find that this increased liquidity in the industrialized countries has generated inflationary pressure in virtually all emerging economies and some developing countries in the past 5 to 6 months inflation has been at over 13% in pakistan over 9% in argentina and russia at over 10% in bangladesh and over 7% in brazil food inflation in china which is otherwise a low inflation country has increased from a negative in january 2010 to 5.2% in january 2011 there is another peculiar development in the international markets that has contributed to inflationary trends being sustained over the past 12 months in import dependent emerging markets speculative activity in commodity markets and some supply disruptions in fuel oil have kept the commodity markets tight the increased uncertainty in the euro zone has hardened the us dollar against most currencies the indian rupee which was 44 rupees to a dollar in april 2011 has depreciated to 52 rupees as of november 21 2011 as a result whatever little benefit could has been derived from the softening of international commodity prices has been wiped out by the depreciation in rupee we have tried to address these concerns in our external sector in the international fora like the g20 and in the imf the reserve bank of india has been monitoring the foreign exchange markets closely and will take the required action in light of the international developments as the situation unfolds let me now turn to the domestic demand supply factors that have contributed to the present state of inflation in india when there is a mismatch between demand and supply it follows that there are two things to do that is improve supply and moderate demand but it is not always possible to increase supply to desired levels in the short term we can resort to imports or ban exports and take measures that will increase supply over time on the demand side while in principle it is possible to compress and restrict it through tighter fiscal and monetary policy control the risk is that if it is done rapidly then growth may decline sharply creating unemployment honorable members are aware that in the last two union budgets we have tried to improve the 
supply response of agriculture with a view to address the inflation in food items we have taken steps to better manage our food supply by extending the green revolution to eastern region enhancing production of edible oils pulses milk coarse cereals and vegetable production stop